Bueno, casi cinco años de haber sido liberado en México, Rafael Caro Quintero ya no solo es buscado por el gobierno de México, por la DEA, a partir de hoy también lo busca el FBI. Today we're announcing the addition of Rafael Caro Quintero to the FBI's 10 most wanted fugitives list. He's considered one of the Mexican godfathers of drug trafficking. El FBI y el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecen 20 millones de dólares como recompensa por información que lleve a la detención de Rafael Caro Quintero. Esta es la primera vez que un fugitivo de la DEA entra en la lista de los más buscados por el FBI. As the mastermind and organizer of truly atrocious acts. Caro Quintero fue detenido en 1985 por el homicidio del agente de la DEA Enrique Camarena. Fue condenado a 40 años de prisión, pero solo estuvo 28, ya que fue liberado en 2013. Unfortunately, he was released on a technicality and quickly returned to the drug trade. Today, he's a top leader in the Sinaloa cartel, considered the largest drug trafficking organization in Mexico. Una acusación liberada esta tarde por la Corte del Distrito Este de Nueva York, la misma que lleva el caso del Chapo Guzmán, detectó varias operaciones presuntamente dirigidas por Caro Quintero desde que fue liberado. He's not just an old man trying to live out his final days. He's an individual that continues to run a criminal organization. La acusación señala que en febrero y marzo de 2015, Caro Quintero traficó a Estados Unidos casi 5 toneladas de marihuana, media tonelada de cocaína y 22 kilogramos de metanfetamina a través del cártel de Sinaloa. Quintero ha continuado su enterprise criminal enterprise moving narcotics into the United States. Equally of as important, he has no issue of carrying out acts of violence on his own fellow countrymen to maintain his ability to continue this enterprise. That we're not going to stop looking for Carl Quintero, not ever, until we find him and put him back behind bars where he belongs. Bueno, pues Caro Quintero, además, ahora se pide, se ofrece una recompensa muy alta, de las más altas que se ofrece por algún supuesto criminal, un presunto criminal en todo el mundo. Caro Quintero fue liberado en agosto de 2013 porque un tribunal de Jalisco le otorgó un amparo por violaciones al debido proceso. Cinco días después, la PGR giró una nueva orden de aprehensión en su contra, pero bueno, ya no dio con él. Según el FBI, la DEA vive en el noroeste de México y dirige el cártel de Sinaloa. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.